por continuar informándose con Noticias Occidente. Ya se encuentra acá con nosotros don Gerardo Jiménez, quien es eh, un palmareño y actual integrante de la Asociación Pro Desarrollo Humano de Palmares. También es profesor universitario pensionado, actualmente comerciante del Cantón Palmareño y pues por supuesto amplio conocedor de lo que significan las fiestas de Palmares para los palmareños. Y es que estos son unos festejos populares que como lo decíamos al inicio de esta edición, Esperan en todo el país e inclusive fuera de nuestro país, pero en esta ocasión queremos ahondar en el sentimiento de preocupación que embarga a quienes viven ahí y quienes durante 15 días poco más deben pues, eh, soportar de alguna manera todo lo que significa una de las fiestas más masivas en el territorio nacional. Don Gerardo, bienvenido a Noticias Occidente y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer más bien poder compartir con ustedes nuestras inquietudes que como va a corroborar luego, va a estar tan fundamentadas. Las fiestas por sí, por sí mismas, las fiestas cívicas son un espacio de, de diversión popular necesario. Entramos en materia de una vez, don Gerardo. Se ha hablado de que, como usted bien lo, lo acota, eh, las fiestas de Palmares pues, tienen un, un significado de mucho valor para muchas personas, para el mismo palmareño, representan en cierta parte una idiosincrasia ya del palmareño, pero en los últimos años, y sobre todo en los últimos cinco años, me parece a más. mí, más años todavía, el, el, el consumo de alcohol, la delincuencia que se genera durante estos días y una situación de problemas sociales han estado aquejando a los palmareños y bueno, hay una iniciativa muy importante de ustedes, tal vez nos comenta un poquito. Cómo no, perfecto. Primero me gustaría señalarle que hay una ley que regula los festejos populares o cívicos, que es la ley 4286, que establece en sus artículos 1 y 8 con toda precisión. Primero, en qué corresponde a las corporaciones municipales nombrar las comisiones para la realización de festejos populares o fiestas cívicas. Y en el artículo octavo dice, las utilidades obtenidas como resultado de los festejos populares se depositarán en la tesorería de la municipalidad respectiva para ser invertidas en obras de bien social. Entonces, aquí estamos ya con un primer punto de discusión. Y las fiestas en Palmares hasta 1986 se realizaron mediante una comisión municipal. Luego, a partir de 1986, por razones que, que no explica ni siquiera la auditora municipal en un documento que enviara en su momento a la Contraloría General de la República, pasaron a una entidad privada que se llama Asociación Cívica Palmareña. Okay. Como entidad privada, no brinda informes al pueblo, ni siquiera, ni sabemos, por ejemplo, en este momento, para mencionarle nada más un caso, eh, si la subasta, cómo se realizó, con quién se realizó, cuánto guarda en sus arcas ya la asociación, etcétera, etcétera. Igualmente podría decirle, no sabemos ni hemos sabido durante los últimos años que he estado en... en en manos de la organización, de una empresa privada, dónde han ido para esos dineros, en qué forma concreta, específica, con datos precisos, no con valoraciones muy subjetivas o, o, con, o con lenguaje así muy, muy cosmético, uh -huh. para decirlo de alguna forma, etc. Eh, sin embargo, a pesar de las ganancias y el dinero, no es necesariamente nuestra preocupación, nuestra preocupación es de tipo legal y de tipo de recuperación de los valores populares de Palmares. Palmares es un pueblo muy hermoso, como Grecia, como Sachi, lleno de valores que llegan a un festejo populares y que ya muchos palmareños nos manifestamos que nos desagrada por el modelo, por la forma, porque no están reguladas debidamente ni están eh, bajo el imperio de una ley que establezca parámetros, sino que un poco sucede... Lo que, lo que les venga a ganar a ciertos a ciertas gentes. Aquí me parece importante, y es que en algún momento se malinterpretó que ustedes buscaban la suspensión de las fiestas. Eso no es cierto. Ustedes lo que buscan es una mayor regulación. Puntualmente, ¿cuáles serían esos puntos regulatorios que le añadirían ustedes a las fiestas? Por supuesto, puntos regulatorios. Apegarse a la ley 4286, cumplir con los propósitos. En un país de derecho como el nuestro, eh, los primeros que tienen que cumplir las leyes son los funcionarios públicos. En ese caso, la municipalidad no debe haber permitido en ningún momento que pasara a una entidad privada aquello que le, por, le corresponde eh, por, por la naturaleza misma de la expresión de la ley. Uh -huh. lo que está, es, hay, un, hay un primer error. Después, luego, a partir de ese momento, eh, la, la asociación privada que en sus principios posiblemente tuvo muy buenas intenciones, aunque era un, era, era un asunto también de manejo político, 
pero poco a poco fue convirtiéndose en una entidad mercantil absolutamente. Entonces, que los intereses mercantiles están por encima de lo que significa un festejo popular, que es manifestar los valores, reforzar los valores populares, qué sé yo, con lo que todo significa una fiesta popular. Ahora ya le cambiaron de nombre, ya no se llaman festejos populares, se llaman festejos palmares. Sin embargo, en la publicidad desde el año 2011, y aquí me consta en un documento, uh -huh. dice festejos populares 2011. Está cambiando, la, cambiando el nombre para salirse de, de, de aún de la regulación de la ley. ¿Es parte de los requisitos que ustedes quisieran que se cumplieran el cambio entonces del manejo de las fiestas por parte de la Asociación Cívica Palmareña hacia un ente público? Al ente público como corresponde a la ley. Digo, en un Estado de Derecho debe cumplirse el derecho. Y en cuanto a los términos de, de forma, por ejemplo, de forma, por ejemplo lo que es el consumo de alcohol en vía pública, su, la inseguridad y todo eso. Por supuesto. Los festejos populares se desarrollan dentro del campo ferial bajo la supervisión de la, de la misma municipalidad y también bajo los parámetros de, la, de, de Setena con el estudio de, de, de impacto ambiental correspondiente. Es decir, con la eliminación obvia, como lo hizo los festejos populares de San José y que está bajo, bajo el régimen de la ley 4286, uh -huh. con la eliminación obvia de los conciertos uh -huh. y de los megabares. ¿Por qué entonces la fiesta popular es realmente popular y cívica? Y no todo lo contrario de lo que sucede en un pueblo en que se convierte en simplemente, como está escrito en infinidad de artículos de periodistas que nada tienen que ver con, con nuestras preocupaciones, pero que han estado ahí, se convierte en una bacanal, se convierte en una fiesta donde se respetan todas las leyes humanas y divinas, para decirles un terminología general. ¿Cuánto, ¿Cuántos años lleva Palmares sufriendo esto que ustedes lo ven como una afectación? Sobre todo a partir de los últimos quizás 10, un poco más de años. Es decir, cuando un poco quizá con el afán ese mercantilista exclusivo que le surgió posiblemente por interés de la propia cervecería de Costa Rica, pasó casi a manos del control de ellos mismos. Es decir, la cervecería de Costa Rica, y como lo dice en un artículo el doctor Cabezas, por ahí en una expresión que lo tengo también a mano, empieza a dominar la situación, empieza a sacar mucho provecho, ¿a cambio de qué? A cambio de nada, ¿por qué? Porque todos los costos médicos, sociales, etcétera, etcétera, recaen, en recursos del Estado, y esto es muy importante. Uh -huh. Es decir, las fiestas son en Palmares, pero el Hospital de San Ramón tiene que atender la infinidad de casos por agresiones, por violaciones. El, los delegados de tránsito de todo el país tienen que ponerse a disposición de los festejos de Palmares. Los policías de diferentes lugares tienen que ser desarraigados para ir a trasladarse hacia Palmares a dormir mal y a comer peor, bajo unas condiciones no las mejores para unos pobres de funcionarios públicos que ganan muy poco y que son trasladados de la noche a la mañana a cumplir con un propósito de una actividad que es organizada por una comisión cívica, que así se llama, pero que es un ente privado. ¿Ustedes ya han llevado esta inquietud ante la municipalidad, don Gerardo? Por supuesto, no solo lo llevamos, sino que presentamos este documento en el año 2008 con toda la serie de inquietudes, aquí hay más de dos, casi 300 páginas con la firma de más de 3.000 palmarillos ante la Contraloría General de la República. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué hizo la Contraloría? La respuesta ya, ya en el 2009 envió un documento específicamente señalando a quién corresponde la organización. Lo dice con toda precisión, que lo tengo señalado aquí el tiempo, no nos permite leer todo esto. Pero entonces no se acató esa, esa decisión de la Contraloría. No se acató esa fiesta. O sea, podríamos decir que en este momento el manejo administrativo de las fiestas de Palmares... ¿Está contradiciendo un mandato de, de, de la Contraloría General de la República? La, específicamente la Contraloría, y como dice que ellos no tienen eh, autoridad, pero, pero quien tiene la autoridad, y también lo expresó con toda precisión, fue la Procuraduría General de la República, que lo dice aquí, por ejemplo, el ente territorial por imperio de ley se encuentra impedido para autorizar la organización de los festejos populares de Palmares a asociaciones, fundaciones o, cual, o cualquier otra entidad de carácter privado. Esto está fechado el 26 de agosto del 2010. Mira qué interesante. Se han ya, realizado cinco ediciones de, de ese pronunciamiento. Para lo que se han, se han organizado. Sucedió allá por el fines del 2011, sacado de la manga un decreto presidencial de la señora... Eh, Laura Chinchilla, Chinchilla, que sacó un decreto presidencial que se refiere solamente al artículo número uno de la ley, mediante el cual está fungiendo, está desarrollándose los eventos ahorita. No soy especialista en derecho, pero cualquier mínimo conocedor del derecho sabe que ningún decreto puede estar por encima de una ley. No, Entonces el decreto, por más que se quiera justificar, no puede estar suplantando la ley que está vigente. 
Ahora, el tema acá es, eh, don Gerardo, que el próximo jueves las fiestas darán inicio. ¿Cómo se mantiene el grupo que usted representa? ¿Ustedes tomarán alguna medida? ¿Se manifestarán de alguna forma de toda esta molestia? Porque se vienen 15 días para Palmares, en los que ya bien se conoce a nivel nacional, Palmares deja de ser Palmares, se convierte en otro cantón completo. Perfecto. Nuestras medidas siguen siendo apegadas a la ley. No somos revolucionarios, revoltosos, no vamos a crear barreras para impedir, etc. Hemos ido trabajando silenciosamente, por, como, como el típico palmareño. El típico palmareño tranquilo, honesto, sincero, respetuoso. Sa sabemos que hay gente de la asociación cívica que tiene buenas intenciones, pero detrás, de, detrás de, de esto también hay muchos intereses económicos que nos resultan incluso hasta inexplicables, porque son ganancias de, de, de casi, casi que están fuera de, de, la, de, la, de la mente nuestra en comparación con los festejos de San José. Por ejemplo, recuerdo el año, creo que el 89, San José reportó 400 millones y Palmares a veces reporta 200 millones. Es decir, ¿dónde está la calidad? Si sí, San José, los festejos populares de San José vienen a ser un turno en comparación a los festejos de Palmares. Entonces, por aquí hay muchas cosas escondidas, queremos cosas claras. Para que haya cosas claras tiene que haber entes gubernamentales que supervisen a fondo. Incluso el Ministerio de Justicia, que recibió también en su momento una copia de este documento, donde están todas nuestras denuncias documentadas, uh -huh. una a una, por eso que es tan grueso, porque tiene todos los documentos anexos, no, no, que nosotros conozcamos no ha hecho una supervisión anual como le corresponde a una asociación de bien pública, de bien público como es la Asociación Cívica Palmarín. ¿Pedirían ustedes eso que se realice por, por, al menos ya este año? Por supuesto, eso va a ser absolutamente un, parte de un proceso y parte de un proceso de revisión de todos los acuerdos y todas las, las decisiones que se han tomado de camino. Por ejemplo, nada más para mencionar algo y echando un poco a marcha atrás. Desde el año 2002 hay una condenatoria a la Asociación Cívica por contaminación sónica. Y la contaminación sónica sigue imperando. En San José, por ejemplo, hay regulación y hay notas. Ellos tienen un nombre, el Ministerio de Salud, notas sanitarias que dicen con toda precisión cuántos decibeles deben máximo emplearse. Parte de lo que se respeta en Palmares. En Por este supuesto, ya hemos llegado a varias situaciones en que los decibeles superan los 100, uh -huh. los 100 grados de decibeles. Y las medidas en decibeles no son de tipo aritmético, de 1, 2, 3, sino de, de tipo geométrico. Es decir, la medición de 60, 70, por ejemplo, no, no es 60, 61, sino que ese 70 implica más en, en, la, en la, por la contaminación sónica. Si llegamos a 100 y superamos los 100, y eso se da en uno y otro lugar, y todos al mismo tiempo. Entonces, tenemos un pueblo absolutamente contaminado sónicamente, contaminado físicamente, con, contaminado espiritualmente. Ese no es el pueblo de Palmares. Ese no es el pueblo de Palmares que queremos. Queremos recuperar para el pueblo de Palmares unas fiestas que sean verdaderamente ciudadanas, en que la, la familia palmareña pueda trasladarse con todo gusto y los vecinos también, como eran las fiestas hace muchos años. Incluso yo fui y lo hice con mucho gusto parte del jurado de un festival ranchero, ahora no me asomo porque también hay contaminación sónica, va uno al festival ranchero y, y bien, se oye lo que está el cantante, pero se oye por delante el ruido, la contaminación de los megabares y de los otros que hay alrededor. No se puede conversar en, en, un, en un lugar porque el sonido es triente, hay que hablar a gritos. Entonces, ¿qué tipo de fiesta es esta? Es decir, no es ni una fiesta ciudadana, ni es una fiesta cívica, ni es una fiesta popular, se llaman festejos palmares una forma encubierta de querer salirse de cualquier posibilidad de ser controladas y reguladas como debe ser una fiesta. Perfecto, don Gerardo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Estaremos al tanto de lo que suceda con estos festejos en Palmares y de lo que vaya evolucionando con esta temática que bien, bien nos queda claro, eh, no gusta del todo a muchísimos palmareños y que significa pues, un problema para la ciudadanía palmareña. Y, y, y estamos pues a los palmareños a que tomen conciencia del asunto y que no coman cuento en el sentido de que decir, estos ciudadanos tales y tales que podemos denominar están en contra de los festejos populares. No, señores. Estamos a favor del espacio, de una diversión sana, de una convivencia pacífica, de desarrollo, que haya recursos también para la municipalidad, que tampoco lo reciben por esta fiesta, están en manos de otros. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de expresarnos y estamos siempre a la disposición con cualquier ciudadano, entidad gubernamental, privada, para, para, compartir, para compartir, incluso con los miembros de la asociación cívica, como lo hemos hecho en alguna oportunidad, como buenos palmareños, capaces de dialogar en un ambiente sano.
Perfecto, muchísimas gracias don Gerardo. Bien, esa es parte de la situación que pues actualmente se vive en Palmares. Próximo jueves tendrán que dar inicio a los festejos. En Noticias Occidente vamos a estar pendientes de lo que acontezca, siempre buscando el beneficio para la ciudadanía. Vamos a hacer una pausa comercial, ya venimos con más información.